President, let me just allow us to challenge Helga Pedersen on this other direction. With beaver in the stem, you see that the former government and the right is interested in that we should privatize more. I take into account that we think that it is good with diversity. Vi mener at det er bra med valgfrihet. Vi mener at alle gode krefter må brukes til å løse de gode velferds- og de viktige velferdsoppgavene fremover. Og et av eksemplene på regjeringens allergi mot private, det er måten de håndterer anbudsprosesser på. Det er måten de innskrenker kjøp fra private uten å ha et helhetssyn. Det resulterer nå i at Oslo Hospital nedlegges. Oslo Hospital har det eneste ordentlige, dybdegående, tilbudet til voldelige psykiatriske pasienter i Norge. Et tilbud som regjeringens eget offentlige utvalg som så på drap av kvinner mente må utvides. Men det er altså konsekvensen av velferdspolitikken til Arbeiderpartiet at nå nedlegges det. Hva synes egentlig Helga Pedersen om det? Representanten Pedersen? President, det er mye vi kan si om private løsninger. Vi skal ta i bruk private løsninger når det er hensiktsmessig, og vi bruker også private supplement i det norske helsevesenet, i barnehageutbyggingen og på mange andre områder. Men når Høyre trekker fram private løsninger som det store svaret som skal løse alle de utfordringene vi enda har i det norske velferdssamfunnet, så har jeg to kommentarer til det. Det ene er at hvis man skal gjøre det som Høyre sier i sin retorikk og i sine program, så tar man inn private på bekostning av det offentlige. Eller så må man ta inn private aktører og faktisk være villig til å betale for det det koster, og øke budsjettene for å betale for det private. Og det ser jeg svært lite spor av i Høyres sitt alternative budsjett. Så er vi opptatt av at vi skal gi forutsigbare rammebetingelser for både de kommersielle og ideelle aktørene, men vi kan ikke forandre spillereglene mens spillet pågår. Arbeiderpartiets parlamentariske leder mener altså at det er hensiktsmessig å legge ned det beste tilbudet til voldelige psykiatriske pasienter i Norge, drevet av en frivillig organisasjon. Det var det som egentlig var svaret på spørsmålet mitt, og det synes jeg egentlig er ganske opprørende. Det som har skjedd i disse områdene er at Arbeiderpartiet har abdisert fra å styre. Man har latt byråkratiet ned over styret og har ingen oversikt over konsekvensene av de vedtakene som nå fattes rundt omkring i helseforetakene. For eksempel i mangfoldet og bredden av tilbud som blir stående igjen. Det mener jeg er et politisk ansvar. Jeg mener det er et politisk ansvar å ha gode rammebetingelser, både for private og frivillige, som kan gi et bredde av tilbud. For det jeg mener er at pasientene og det norske samfunnet får et bedre velferdstilbud med det. Jeg mener at det er viktig at kvinner ikke skal leve i frykten for å bli drept av en mann som har en psykiatrisk pasient og er voldelig, og at de skal ha hjelpetilbud i det norske samfunnet for det. Arbeiderpartiet mener åpenbart at det er greit at byråkratiet, helseforetakene, for øyeblikket nedlegger. Det er jo dette det dreier seg om. Jeg synes at Helga Pedersen nå må melde seg inn i virkeligheten, og virkeligheten er at det er denne typen tilbud, denne bredden som forsvinner i allergien for hva Arbeiderpartiet har mot private tilbud. Representanten Pedersen. President, jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at lederen for det norske Høyrepartiet, som alltid har stått for mer markedstekning, etterlyser mer politisk styring fra regjeringen. Ja, vår regjering ønsker at ideelle aktører skal være en viktig del av velferdsproduksjonen i Norge. Men det er sånn at når vi åpner, skal vi kalle det velferdsmarkedet i denne sammenhengen, for aktører utenfra, så må det være noen spilleregler sånn at vi kan måle de ulike aktørene opp mot hverandre. Og det er sånn, når jeg spiller ludo med familien min, så blir vi enige om spillereglene før vi setter i gang spillet. Så kan det godt hende at vi endrer spillereglene før neste omgang, men da gjør vi det før vi begynner på neste omgang. Det blir sure mine hvis vi forandrer spillereglene underveis. Og det med ideell sektor har vært et stort tema her i salen i høst. Det er ting som regjeringen ser på og går gjennom, og så får vi eventuelt komme tilbake til det, for ideell sektor er en viktig del av det vi gjør i Norge innenfor velferden.